。叶凡旭，你没有选择，为了妈妈。你李总，叶凡先到了。你敢酒驾撞我未婚妻？对不起，我是他。北辰哥哥。等你治好了眼睛，还会来找我吗？会，你要等我，你一定要等我。微信，微信，李总，抱歉，抢救无效，我们尽力了，请节哀。呼吸。贱人，我要你偿命！走、哎，这、哎、样、哎、对不起。少爷，不好了，老爷打出血了，血库里的 Rh 一型血没有了。我我是 Rh 一型。别以为你这样，我就会让你活命。既然他的血是 R H 阴性血，那就抽他的，抽到他死为止。你忘记我了吗？李总，不能再抽了。人体失血量，他在八分钟之后会危及生命的。他害死了温馨，就是要死。可是老爷子这个情况，之后还要需要输血、啊。老爷子以后做手术也需要血。叶凡清，我会让你知道什么是生不如死。叶凡清。我会让你知道，什么是生不如死。教堂的白鸽不会亲吻落叶，就像我配不上星空下的他。时间怎么就走到了晚霞？我们笑着说没有办法。教堂。我已经替叶菲菲顶罪了，立即让医生给我妈做手术。叶小姐，你个蠢货，你妈没救了。你之前不是这样说的，你骗我。是啊，你能拿我怎样？我会告诉李北城真相，就算是死，我也不会放过你和叶菲菲。认命吧，叶凡清，你没有证据。<笑>我们真的舍得叶繁星死？他叶繁星不过是霸一夜风流的产物，我巴不得他去死。菲菲啊，嗯，以后别在酒后开车了，你可是爸的心肝宝贝，妈会心疼的。我要见李飞生，我要见李飞生。哼！贱人，你也配见少爷？如果不是你，少爷和温小姐后天就结婚了，害人精途。我没有，请你们告诉李北城。没有。你装可怜给谁看？姐妹们，给我上！少爷，您睡一下吧。我只要一闭上眼
，我就会想到小时候和他一起看星星的画面。当时我什么都看不见，什么都没有，只有他不嫌弃我，会笑着喊我北辰哥哥。少爷，为什么？为什么死的不是叶繁星这种贱人？怎么回事？他怕是不行了，我去喊徐医生过来。死，太便宜你了。李总，老爷子需要进行肝脏移植，叶繁星大概率能赔钱成功。等的身体情况好一些，我再抽血配对。现在就抽，可是没什么可是。不要针对我，不要。你脸色不太好，是不是哪里不舒服？我好像在哪听过这个声音。不要对我，不要。哭泣的什么？慢跑，你一定要坚持住。李北城是好人。只要我去跟他说清楚，就可以回家救你了。以为来日方长，所以别把梦吵醒。分析。时间它继续飞行。你不要离开我。下一站机场，婚礼变成葬礼。怎么这么惨？梅城哥哥，你别喝。分析。你回来了。叶繁星，你这不知羞耻的贱人！来人，把这恶心的女人给我押到葬礼现场！我没酒驾，我没酒驾！堵住她的嘴！我可怜的女儿啊！<笑>你害死我女儿，我要杀了你！我要杀了你！他罪有应得。我穿过所有浪漫银河，所有城市烟火，只为在你心头降落。我该要如何如何如何，让过去再时而风格？你和这个贱人下床了！我穿过。哈哈，我可怜的女儿啊，你瞎了眼，你誓不为看，你白痴就变了心，哈哈。你在天有灵的话，你一定不要放过这对狗男女、啊。星星妈，发生这样的意外呀、啊，我们心里都很难受。有什么事情呢，咱们回家去说啊。你这个样啊，君云走的也不会安心的。嗯，咱们再回去吧。北城旁边坐一下，奶奶，他是害死温馨的罪人
，不是我，是我同父异母的姐姐。我妈病，需要五十万的手术费，我没办法，才替她顶罪。狡辩！我有证据。一定是他打我的时候弄坏。我手机里有通话录音，只是现在开不了机。你最好别骗我，否则别怪我对一个女人下狠手。我不会骗你的，永远都不会。我回一趟公司。韩立伟。你还记得小时候和你一起看星星的？你少跟我攀关系，叶凡星。我只跟温馨看过星星。收起你那些不要脸的心思。一想到昨晚，我就恶心。他真的不记得我。你本啥？你背叛我女儿，你去死吧！不要！你不要！你想白天到黑夜，从我算到热烈。却无法再见一面。叶繁星，太阳不会冷却，也会被夜色熄灭。我们好像白天到黑夜。繁星，繁星，叶繁星，把眼睛睁开，我还有事情要问你。压锁停止过。黑色的背后是你。叶凡熙，你怎么会有项链？以为来日方长，所以别把梦吵醒。一群废物！我们已经将温小姐的母亲安置在华庭公寓了，看你怎么处理。去查一查叶凡熙，我要他的一切资料。是。叶凡熙，你要睡到什么时候？你，你为什么要替我挡刀？李总，叶小姐的资料卡。为什么没有她十五岁之前的资料？叶小姐十五岁以前都是在乡下。十五岁以前在乡下？是的，叶小姐是私生女，十五岁以前都跟着外部在乡下生活。具体什么情况，我明天去乡下再查一下。找人去把这手机修好，明天下午之前带过来给我。好的，李总。叶凡熙，你现在这副半死不活的样子是什么意思？我告诉你，我根本不会动你，只会觉得你现在这个样子很下贱。我情愿被世界隔离，也不愿意去面对。为什么要替我挡刀？李总，我去乡下调查清楚了，手机也已经修好了。叶小姐从小在桃花坞长大，和温小姐一样，都是在桃园小学读书。温馨告诉我，她的项链就是在学校弄丢的。这样看来。叶繁星，他只是捡到项链了，应该是这样。叶繁星，叶繁星，这就是你说的证据，手机里面根本就没有通话录音，我，还敢狡辩？看来之前是我对你太仁慈了。叶总，叶总，叶小姐，快不行了，马上搬出院。像他这样的罪，只配待在地下室。叶总，叶小姐刚做完手术，她如果不能主动针的话，会很痛苦的。我就是要她痛。就算叶凡熙再怎么深恶痛绝，他毕竟救了你。我打过电话给主治医生了。你把刀插得很深，如果再偏一点的话，他会死的。骨肉计而已，祸害一千年，他死不了。他现在还没有脱离生命危险，能不能熬得过去，就看这一两天了。
。时间它继续飞行。下一站机场门外，这首不会忘记我。你的背影，你你看不见的时候，明明说过。黑色的背影，黑色。总，您昨晚在医院守了一夜，这会儿怎么不在家休息了？要不我把文件拿过来给您看一下。文姐，你说叶繁星不顾一切的被我挡刀。是为了什么？大概是不想让受伤。繁星，你可千万别睡着啊！是不是要死了？你不会死的，这样下去可不行啊！你别成了。丽子回公司了，刚才厂里打电话过来说，丽子这两天追公司。混账！繁星可是他的救命恩人呐、啊！繁星，你一定要坚持住啊！你有什么心愿？一定要跟奶奶说，奶奶一定会帮你实现的。我想要有个温暖的家，有人宠我，爱、嗯、我，奶奶一定会帮你实现的。繁星，你一定要撑住啊！一定要撑住。谢谢。你还知道回来？今天是奶奶的生日，我当然要回来。奶奶，我昨天去看文心的妈妈，她说，只要我打断叶繁星的手，他就不追究了。追究？他凭什么追究？我和繁星还没追究他迟到杀人呢。可是文心死了，叶繁星。我欠温馨一条命。我没有，真的不是我。你别吵，你信我一走吧。好啊，你做一件事，我就相信。什么事？去死，我就信。所以，你还是不相信。我为什么要信？看好他，明早我亲自动手。混蛋！繁星为了你，差点连命都丢了，你还要打断他一只手？一码归一码，这是他欠文心的。总之，我是不会让你伤害繁星的。好了，奶奶，我们不说了，我扶你回房间休息。李北强，我知道你决定了的事情，我改变不了。能不能看看？我为你挨了一刀。爱你。我是用心对待你，你在门口几句的深情，是为你谋欢喜，再相遇只不过在。项链没有了，通话记录也没有了，妈妈，我好想你，可是我好难过。我回不去家。我牵着你的手。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>你到底忘了没有？忘了没有？忘了没有？我和你一起承诺没一个梦。叶繁星。你到底在耍什么花样？回头只能一直走你说什么？叶繁星，叶繁星。厉北长，这下你开心了吧？一个好好的女孩被你逼成这个样子，我没想到她会这样。我不管你有没有想到，我相信，繁星是无辜的。你要是再伤害她，我要文心的妈妈好看。文心难道就不无辜吗？奶奶，我已经给过叶繁星机会了，可是她的手机里面根本就没有通话录音。我已经派人去查叶菲菲了，调查结果究竟如何，真相。马上就会水落石出了。要是调查结果出来，繁星是无辜的，你会怎么做？
他怎么可能无辜？李美成，你今天必须留下来照顾繁星。凭什么要我照顾他？就凭你夺了他的清白，他是你的女人，你就必须照顾他。是叶繁星告诉你的吗？谁告诉我的不重要，关键是我要你娶她，她的感染，我给你一个匹配，让你爷爷身体好一点，马上去做移植手术。匹配结果出来了吗？是啊。所以，你护着叶繁星，是为了他的肝脏。对呀、啊，我爷爷什么时候可以做手术？大概三个月。做一只手术，风险大吗？大。叶凡星很有可能下不了手术台。叶班长。签了的。你要和我结婚？你和我奶奶说我睡了你，不就是为了这样？我没说。你觉得我不信你吗，叶凡清？我从来没有见过像你这么恶心的女人。<笑>既然觉得我恶心，为什么还要娶我？娶你是为了折磨你。<笑>自作自受，这种寻死觅活的把戏，我不希望再看到第二次。你以为我想这样，我可以受得了任何人对我冷漠残忍？我受不了你也对我这样。你受不受得了，关我什么事？别摆出一副以前我们认识的样子，我会觉得很恶心。是，在眼里，我已经是一个恶心的贱人。我的耐心有限，签还是不签？不签。既然已经签了，从今天开始，我说什么？你就要做什么？李班长，我想回家看看我妈妈。我陪你一起去虽然不知道你为什么，但是李秉辰，谢谢你。李总，你怎么来了？你这个祸害！害死了李总的未婚妻，你现在回来是想再害死你妈吗？妈妈的衣服。你妈要咳血了，在楼上躺着呢。她现在受不了自己，你现在回来，需要让她伤心吗？李总，这个小贱人害死了您的未婚妻，你想怎么处置她？我没意见的。我要她死，你也没意见。我没意见。她该死。就这么想让他死？我知道，他马上就不听话，他想逃学、打架。晚上，晚上还跟男生跑出去看星星。早知道有今天，我早打死他了。看星星。妈，妈，你怎么样？我没事，你爸已经联系好了医，过两天我就可以做手术了。真的吗？是真的。黑色的爸对我挺好的，繁星，你一定要听爸的话。我不求什么，只希望你们父女俩好好的。我听话，我听话，我听话，我听话，我听话，我听话，我听话，我听话，我听
蓝色的背后是出。叶繁星，你妈真贱，厚着脸皮赖在我家撵都撵不走。不许你说！<笑>怎么，还不让说了？一个舞女生的贱种也配跟我顶嘴？跪下，李总，我只是跟他害死了你的未婚妻，我实在是看不下去了，所以我我稍微替你教训一下他。你算老几？马上给我跪下道歉！叶繁星，对不起。大声点！叶繁星，对不起。叶繁星受伤了。要我动手，还是你自己？叶凡心，对不起。小心分手了，就为了活着叶凡心这个贱人。叶繁星，我问你，你小时候是在哪看的星星？我，在前面停下车。好的，李总。你先送他回去。好的。李北辰，你知道，如果我说以前我们最喜欢天野上看星星，你会想起我吗？怎么回事？温馨的妈妈怎么会有安眠药？应该是之前买的，没想到他会想。李北辰，你答应过我，会打断叶凡清的手，可现在你竟然要跟他结婚！伯母，害死温馨的人，可能不是叶凡清。我拿包庇那个贱人，竟然编出了这种谎话，你对得起温馨吗？之前，我也认为叶凡清就是肇事者，但是现在看来。可能是叶菲菲。我没工夫跟你废话。你要是跟叶繁星结婚，我就死给你看。你当初跟温馨求婚的时候，你承诺过永远爱他的。我跟叶繁星的婚姻只会存在三个月。三个月之后呢？怎么了？没事，就是刚刚心口突然疼了一下，我再去给您倒一杯。哎呦，繁星啊，以后这种事情呢、啊，就交给佣人去做就可以了。什么时候你和北辰把证给领了，我们就是一家人了。奶奶，我觉得现在挺幸福的，领不领证的都不重要。那怎么不重要呢？以后啊，你做手术的时候，我们就可以以家属的身份签字了。<笑>手术啊？什么手术啊？啊，哦，我的意思是，等你怀孕的时候，不需要做手术吗？会有这么一点？哦，会有的。这三个月啊，你一定要养好。放心，时间不早了，你快回房休息去吧啊。嗯，奶奶也早点休息。哎喝酒了，文心，我爱你。李北辰，我也好爱你
收拾一下，去领证。厉北辰，从今天开始，我们就是夫妻了。所以呢？我会忠于婚姻，永远永远陪着你。昨天你不是问我小时候在哪儿看的星星吗？我叶繁星。你是否忠于婚姻，我根本无所谓。你心里应该清楚，我爱的人只有文心。少夫人，丽总公司有事，我送你回家。回家之前，我想去一个地方，你能送我吗？哟，买衣服送给厉北城呢，直接换给我吧。<笑>我还给你了，不倒是钱。厉北城穿的可都是定制，你买这种衣服送给他，<笑>真是笑死人啊！<笑>私生女就是私生女啊，剩女。这种衣服。厉家的擦脚布都比他贵。怎么了，厉总？叶繁星买什么衣服？谁稀罕他买的衣服？少夫人是给您买衣服。嗯。其实我觉得少夫人人挺好的。不像是某些酗酒开车的人。你去查一下叶菲菲，一个小时后，我要看到温信出事当天，叶菲菲的行踪。林总，我查清楚了，温小姐出事当天，叶菲菲在家睡觉，应该没有出门。这么说，叶菲菲她没有嫌疑。肇事车辆在叶菲菲的名下，但是当天事故的监控刚好坏了，所以到底是谁开车，现在还说不准。继续查。好的，我已经派人在查叶家附近的监控，相信很快就会有结果。您奶奶也在查。李总，三个月后的移植手术，少夫人会死吗？如果她是无辜的，那她也太惨了。抱歉，弄脏你衣服了。等会儿我就去洗干净。好、啊，没关系，我把袖子折起来就好了。晚上还有聚会，应该来不及了。要不，您穿这件衬衣去吃饭吧？可以吗？我一直都想买这个牌子的衬衫，可惜一直没时间。可以。好了。徐医生的衬衣也不怎么样啊。厉总品味高，当然看不上这种衣服。那是。别什么垃圾都往家里带。以后不会了。叶繁星，你以为你是谁啊？给我滚出去！李北城，今天是我们的新婚之夜。新婚之夜？你配吗？是
你们家，我从来没有送过礼物给你。他给我准备的礼物，你看不上眼。为什么要买礼物送给我？因为你送了我裙子。我给你买裙子，是因为丽家的面子。这种无所谓的东西，我不会要的。我拿去丢掉。话题结束在最炎热的天气，分手两个字就像一句咒语。北城啊，早餐都准备好了，多少吃一点吧。李北城。我可以给你准备早餐吗？我可以给你准备你爱吃的水饺，还有小米粥。你怎么知道我喜欢吃这些？叶叶凡君，当丽家少奶奶的滋味不错吧？好好享受吧，你只有三个月的时间。你什么意思？哼，叶凡君，你只能活三个月了。一大清早的，你这是胡说八道什么呀？我是不是胡说八道？你自己心里清楚。这条裙子是李北辰给你买的吧？哼<笑>，我家女儿最喜欢穿白色的裙子，李北辰已经买习惯了吧？凡心，别听他瞎说啊！自从那个微醺死后啊，他的精神就不正常了。北城，今天那个珠宝店的老板要过来，你把婚戒定了，送给凡心吧。我没空。我不管你有没有空，你要亲自把戒指戴在凡心的手上。奶奶，你知道的，我不爱叶凡心，况且这段婚姻最多只能维持三个月。为什么只有三个月？为什么只有三个月？不好了，不好了，老爷子又吐血了，现在徐医生正赶在路上。儿子现在必须输血，但少夫人之前失血过多，要是再抽血的话，怕就会有生命危险。徐医生，我没事的，救人要紧，抽吧。人家年轻，应该没事的，只管抽吧。好你放心，我不会让爷爷有事的。从来都不是一个冷静冷静的人，从来都不是你为什么要主动抽血？因为我们是夫妻，你的家人就是我的家人，我的家人就是你的家人。我知道我不配，不过我会努力的。我想我们每个人都好好的，睡吧。少爷，我查清楚了，就是他
，在和江玉联系，您和邵夫人结婚的事情，就是他告诉江玉的。少爷，温小姐妈妈太可怜了，我是同情她才告诉她的。叶繁星，他害死了温小姐，这种贱人怎么配取代温小姐的位置？你个吃里扒外的东西，少爷的事情轮得你说三道四的，你赶紧滚出锦城去，否则你知道结果。主人，见个面吧。我有一件很重要的事情，今天一定得告诉你。温小姐，您这段时间过得还滋润吧？穆总对您是不是宠爱有加？那当然，要不是为了穆总，我也不会陪在李北辰身边。想办法置他于死地，可惜厉北城没有弄死叶繁星，否则他进去了，穆总就能收购力士集团了。他那么爱我，肯定不会放过叶繁星。可是，他好像对叶繁星有感觉。啊，我今天来就是想告诉你，就算我删了通话录音，厉北城也相信叶繁星是无辜的。那就让他们一起死！我妈不是以为我死了吗？你去煽风点火，唆使他杀了厉北辰和叶繁星飞信，奶奶去朋友家了，所以我们两个吃早餐。好吃吗？不好吃，以后别做了。我带你去个地方这里的风景好美、啊，我们来这里吃早餐吗？是啊，走吧你怎么哭了、啊？我没哭，这是我吃过最好吃的早餐。李北辰，我会永远记得今天的。你怎么不问，为什么我们的婚姻只能存在三个月？不重要了呀，我知道你不可能爱我，我们不会永远在一起的。李北城，你能帮我拍张照片吗？我发给你。李北城
。我知道，如果一直抽血，我可能活不过三个月。以后岁月漫长，希望你能记得我微笑时的样子。你知道看着夜空的时候，我会想起什么吗？会想起什么？会想起很多小时候的事情。我听你爸爸说，你小时候经常打架逃学，大晚上还跟男生跑出去看星星。我这种私生女啊，没有爸爸。小时候打架逃学是因为。李北辰，你一点都不记得了吗？我逃学打架，是怕别人欺负你啊。怎么不说了？都过去了。那个和我一起看星星的男生，也有了喜欢的人。怎么这么晚还不睡呀、啊？睡不着，是因为烦心吧？不是，口是心非，你是不是越来越觉得烦心是无辜的？既然你觉得他是无辜的，你就对他好一点儿，毕竟他为你挡了一刀，两个月后还要搭上性命。两个月后？对，手术时间提前了。他真的会死在手术台上吗？会，如果不是风险很大，徐医生不会这么说的。帮我做点事情。你要出差啊？嗯。那我等你回来。厉总，您真的决定牺牲少夫人了吗？目的已经定好了。我不能眼睁睁的看着我爷爷死。我知道这是没有选择的选择，只是少夫人太可怜了。李总，我们分公司的情况有些复杂，本来说两天就可以解决好问题，现在让您过去坐镇两个月，两个月后少夫人都不在了。李总，登记时间要到了，你还去吗？让他们负责人滚过来见我。嗯、店里的婚纱可是出自名师之手，你买得起吗？哼，什么样的人穿什么样的衣服。厉家少夫人穿过了婚纱，你再怎么样你也买不起。厉家少夫人？对呀、啊，这可是厉总送给他少夫人的。厉北城送给温馨的吗？对呀、啊，羡慕吧？哼。厉总，少夫人好像很伤心。她伤心什么？每个女孩子都想穿上婚纱呀，再不济拍个婚纱照，交换戒指也行啊。可是少夫人什么都没有。要不，咱们今天就别去公司了。我看少夫人这么难过，她要是想不开怎么办？回公司。也烦心，你
你为什么这么没用？明知道绿贝城不爱你，却还渴望为他穿上婚纱。你永远也不会知道我有多喜欢。你对得起温馨吗？李总，温小姐的妈妈有事找。北辰，你和星儿的婚房还没有入住过，我想去看看，你送我过去吧。好。要不还是我开车送你们去吧。你一个小助理，有什么资格去我女儿的婚房？你留在了公司吧。北辰，过来喝杯茶吧。新人说你最喜欢喝这种茶了。你不会怀疑我在茶里面下药吧？怎么会？这道茶具还是我跟温馨一起选的喂，叶繁星，厉北辰在我这里，你要是不想他有事儿，就一个人过来。你想干什么？你不许伤害他，我马上就过来。华庭公寓 A 栋幺八零三，我只给你二十分钟。你没事，真是胆子大呀，一个人就敢跑过来了。你和那人说，有什么事情你冲过来。看见桌子上的刀没有？只要用它划破你的手腕，我就放了厉北辰。繁星，叶繁星，你以为你救得了厉北辰吗？你该死！厉北辰背叛星儿，更该死！厉北辰，我不妨告诉你一个秘密：当年陪伴你的小女孩。<笑>叶繁星，你看看我，不准你死！叶繁星，叶繁星，李总。
。少夫人已脱离生命危险了，但是……但是什么？但是少夫人失血过多，这两个月恐怕没有办法给老爷子输血了。没事，我另外再想办法。你怎么这么傻？我对你这么坏，你你为什么喜欢我？为何为什么？你为什么不要离开我？不要！别怕，我在，没事的。我有更重要的事情，不去了。什么事情、啊？等会儿再告诉你。我自己来。你手上的伤还没好。最后再问你一次，你有没有酒驾？还是分析。我没有，真的没有。好，我最后信你一次。嗯、等你身体好了，我带你去试婚纱。试婚纱。李白哲，如果爱你是一场梦，我希望梦想成真。哎，北城，来，过来聊聊。对江玉这个疯女人，你打算怎么处理？我已经联系好了国外的疗养院，把她送到那边，让她冷静一段时间。这样也行，等樊先死在手术台上，她就不会这么针对你了。明天我去问问徐医生，能不能尽快手术，免得夜长梦多。奶奶，叶繁星只有两个月的生命了，你连这点时间都要剥夺吗？你不是一直希望叶繁星死吗？北城，你是不是真的动心了，舍不得叶繁星死？怎么可能？我的心里只有文心。最好是这样，你知道的，你爷爷不做移植手术就会死。我知道。我曾遇到一束光在前方，我乘着风的翅膀去航。好看吗？好看。婚纱明早就送到家里，婚礼就不办了。有什么喜欢的就自己买。我没什么想买的，也不需要婚礼。那你有什么愿望？我想你陪我去个地方。去什么地方？叶繁星。你的心愿就是让我陪你看星星。如果可以，我向你亲手给我戴上戒指。有没有人告诉你我不快乐？只是我独自承受。回想过，我牵着你的手。北辰哥哥，我没有礼物送给你，我只有这个戒指送给你
。等你长大了，我给你戴上结婚戒指，这样我们就可以永远在一起了。你怎么了？没怎么，另一枚戒指。你看着办吧。温小姐，我就说厉伟成对叶凡熙有感觉吧。他们不但来试婚纱，还来这种谈情说爱的地方看星星。你妹妹不是在厉家工作吗？让她。把这个抹在厉北城的餐具上，这是什么药？哎，北城，一会儿吃完早餐，我和樊俊去逛商场。李总，你的脸色不太好，是不是身体不太舒服啊？没事。分公司的负责人来了吗？都到了，都在会议室等你。烧了，需要卧床休息。你去哪儿？你晚饭都没有吃，我去给你煮点粥。李北城，你真的可以做到亲手签字，结束他的生命吗？茶几好。哎，坐一下。我给你讲一讲北辰小时候的事情。奶奶，您说。北辰小时候啊，身体特别不好，他眼睛也看不见。他爸妈又要了一个孩子，把他送到乡下，让他自生自灭。后来呢？后来，他爸妈和弟弟遭遇了空难，我和老爷子回到锦城，才知道北辰遭了这么多罪呀。北辰的眼睛做了很多次手术，每次都是老爷子守着他。他们爷孙俩的感情非常好。要是这回老爷子有个什么，不会的，爷爷一定不会有事。那你失血过多，我担心你受不了啊。我没事，我可以。对，我也觉得你年轻。身体恢复的快，不会有什么危险。只是北城说了，他另外想办法，他担心你受不了啊。他担心我。奶奶，你放心，无论如何，我一定不会让爷爷出事的。好孩子，那以后舒心，咱们就瞒着北城，不让他担心。叶凡熙，你做什么？北城，我从来都不知道你小时候受了这么多委屈，这辈子我不想一直跟你在一起。叶凡熙，你以为你是谁？我心里面只有温馨一个妻子，而你什么都不是。李总，怎么了？你还问我？不会，你立即联系各大选科，务必尽快找到 R H。好的，李总。不过你的病者，要我先回去休息吗？是，担心。眼不见为净。李北辰，你在公司做什么？
天南地北我好想打电话给你，我好想连打电话给你的资格都没有。千山万水眺望你的娇美，让心变为美。悠悠天海就会。老夫人，徐一鸣这两天有事出国了，老爷子的身体状况由我负责。今天老爷子咳嗽，吐了一口血，要不要紧呢？没什么大碍，但我觉得还是抽两百毫升血吧。啊，抽吧。李总，今天少夫人生日，您真的不打算留下来吗？我看看爷爷就回公司。开心。你身体，你身体好点了吗？都这样，还有力气担心我？我没事的，睡一下就好。李北城，以后再也不说惹你生气的话了。你不要不理我。好，我穿过所有浪漫阴歌，所有城市烟火，只为在你心头降落。我该要如何如何如何，让过去再失而复得？怎么会这样啊？白天不就是抽了二百毫升的血吗？怎么会晕倒呢？奶奶，你明知道繁星已经严重贫血，为什么还要他输血？我这不是为了你爷爷吗？好了，不说这些了，我会派人照顾好繁星的。不用，我的妻子，我自己照顾今天是你的生日吗？我记得你的生日不是今天。今天是你生日。你怎么知道我生日？结婚正常些。来，吹蜡烛。你许了什么愿？说出来就不灵验。告诉我，我一定会帮你实现。不管什么愿望都可以。吴学，明天生日还能和你见面。哎，繁星，你最近气色不好，是不是有哪不舒服啊？没有，奶奶，可能是最近天气有点凉。知道天气凉就多穿点嘛，别做出一副风吹就倒的样子。奶奶，我让厨房炖了点补品，一会儿啊，你拿到公司去和北辰一起吃，省得人家说我虐待你。老夫人，李总在三十三楼总裁办等你。你醒了，感觉哪里也不舒服吗？我这是怎么了？你严重贫血。肚子里的孩子差点流产了，肚子里的孩子，我怀孕了。是的，你怀孕了，怀孕初期很容易流产，注意多休息。怀孕了，李北辰知道了，我也开心。<笑>叶繁星他身体不好
，您为什么要让他出门？他现在人呢？易北城，你冲我发什么火呀？他只不过是李爷爷的血库和干仗的提供者，你你真的对他动心了？没有，我连他的墓地都买好了，怎么可能对他动感情？那就好。李爷的遗址手续还有一段时间，到时候你会亲自签字，摘除他的肝脏吗？会。原来一切都是假的。他对我好，只是为了我的肝脏而已。<笑>少夫人，你怎么一个人在这儿？徐医生，一只手术的事情，是这样，是这样，我是不是会死？什么样的小丈夫呀？所有人都知道李美珍替我救回了我的肝脏。少夫人，我送你回去。您这样一走会担心的。这黑世上，我回叶家吧。我想跟我妈说说话。我知道一只手术的事情，就别告诉李美珍。好。你是李家的家庭医生，你就不怕我疼吗？我倒是希望你能逃跑。因为老爷子的秘书，您的命。感情的梦呀，已经自杀。男人面无鬼见人，他不抓他，就会被射气。兰溪啊，我听你爸说，这段时间你一直住在密家，告诉妈妈，你和李北辰到底是什么关系？我和李北辰结婚。密家这种名门贵族，连妃妃都高攀不上。这立北城怎么会和你结婚？啊，什么消息？睡了，孩子，妈正在心。妈，我是有什么委屈，告诉你。李总，少夫人回叶家。他回叶家做什么？不清楚。我们现在就去把少夫人带回来。慢着，现在几点了？凌晨一点。明早我亲自去。是。叶繁星，你怎么在这儿？你不是爬上李伟生的床，把他迷得团团转吗？怎么，他这么快就腻了？我不想跟你吵。等我妈吃完早餐，我立刻就走。我们叶家不缺这口饭。这样，你要是给我跪下，你就让你去送早餐。怎么，不愿意？姨妈以后可是要看我的脸色。要是我不高兴了，我就把你的双腿扔到街上去做乞丐。是，妈妈还要看叶菲菲的脸色过日子。怎么，上次还没让你长记性？顾总，我没有动手，你不信你问叶繁星。昨晚为什么不回家？我想我妈。手机关机怎么回事？叶繁星，你是我老婆，你想看你妈，至少跟我说一声。女贱人，凭什么？说，昨晚为什么不回家？我就是想我妈。你眼睛都哭肿了。很多事情，想着想着，眼泪就收不住。有我在，叶飞飞他不敢对你妈怎么样。我已经将我名下一些房产抛到你名下了，你妈妈随时可以搬进去。叶飞飞，你为什么对我这么好
你昨晚是不是和徐子玲在一起？你别这样，你要干什么？你放开我！我们是夫妻，你说我要干什么？你,你说顾文熙才是你妻子，我什么都不是。我对不起你，你说说看，我哪里对不起你？蔡蔡，我还看到宋夫人出门的新闻，气得吐血了。叶繁星，我爷爷要是有什么事儿，我绝对不会放过你和徐子玲。叶繁星，我们家对你不薄，你竟然做出这么不值廉耻的事来！生气你的徐家家丁，姐夫用我的命换李北城一夜红尘，这就是你们待我不薄！你都知道了，我知道，我是不会同意做一只手术。还愣着干什么？赶快快把他抓回来呀！毕总，老爷子怎么样？没事。你派几个人去找繁星？刚才林叔打电话给我说，繁星。已经知道一只手术的事，离家出走，我怕他会想不开。叶总，我跟了你这么多年，还是听到你说怕。我也是，反省他一次次为我不顾生死，我心里也会有触动。那你还会让少夫人去做一只手术吗？不知道。其实手机上面的照片应该是个误会。徐子玲有一个相恋多年的女朋友，怎么会跟少夫人搞在一起？难道我误会她了？温小姐，我妹妹已经按照您的吩咐，在立北城的餐厅上抹药了。我们用得着在她车上动手脚吗？药物效果太慢，我已经没耐心。温小姐，你还活着？没错，我还活着。那你为什么不告诉厉总？你们明明那么相爱。文姐，你不要怪我，要怪就怪你找错人了。陪李北辰看星星的女孩根本不是我，是叶繁星。再拉上再。说一下他是被抢劫的呀。好的，问一下你。李总，患者伤势过重，可能会成为植物人。不管付出什么代价，我要他醒过来。少爷，宋夫人下午我们不去找宋夫人吧，否则。老爷子的一只手术，他怎么办呢？你们这么着急找他，就是为了这个。徐医生，少夫人，你也来这里吃饭？是，家里面刚装修好，乱七八糟的。
，少夫人，抱歉。那天晚上是我没注意分寸，我没想到事情会闹成这样。我也有错，是我没控制好自己的情绪。徐医生，你爷爷的移植手术可以过几个月再做吗？老爷子的情况不能再拖了，如果不做手术的话，大概就一两个月的事情。为什么突然这么问？没什么。我只是不知道应该怎么做。无论你做什么决定，我都会站在你这边。你放心，让开，让开，让开。叶总，双方的孩子保护错误，需要你尽快签字做流产手术，否则受伤也会有生命危险。你的孩子，我的孩子，你没事，我们的孩子，我们的孩子没事，对不对？孩子，没有了。没了也好，爷爷的手术就可以正常进行了。爷爷的病，我会另外想办法。李远成，你怎么了？我只要反省活着。那你就不顾你爷爷的生死了吗？以你的身份，找什么样的女人找不着？但是，唐你爱你的爷爷，只有一个呀。可以此次为我受伤的反省。也只有一个。叶繁星，你知道你的孩子是怎么来的吗？是立北城亲手签字，打掉了他的孩子。我不相信。那你可以打电话问他呀，他是不是很久没来看你？算了，好歹姐妹一场，看你那么辛苦。我帮你打。我来了，你出去。拜托，厉家少夫人的架子，我可全都知道了。厉北城去，就是为了这个该死的吧？这么快你就受不了了？还有更重要的事情没告诉你？你知道是谁让你替我顶罪的？是你妈，是她装你骗。不可能，说你蠢，你还是真蠢。林姨，进来吧。叶菲菲她骗我，她骗我的，对不对？菲菲说的是真的。我还行吧？我是你的亲生女儿啊。因为你是个扫把星，要不是你排位不正，你弟弟怎么会活活的闷死？叶繁星，我恨不得你死
了个身体。对，以后想想这个，我本来是可以做业权人的。都被你这个贱人给毁了！你你是不是很可怜？你亲妈都希望你死。云姨，我今晚想看你这……好好好，回家呀，我就下厨，看看小时候最喜欢吃我做的菜啦。走。李总，您之前让程警寻找跟老爷子匹配的单元，程警找到了吗？没有。李总，我妈妈也是癌前有性情，说我儿子对我家里人，他离世后，愿意把肝脏献给我。爷爷，嗯，安娜、嗯啊、妈妈的肝脏给您匹配成功了。过段时间就能做手术，过段时间才不用掉。安娜妈妈心衰晚期，大概还要半个月的时间。我派人去调查叶飞会这个生有绝人，叶家附近的监控也没拍到什么。繁星说了没有，我信你。那你去看看繁星吧，见到他这两天呢，情绪好一点。安娜妈妈身体一直不好，肝脏也不会好到哪去。我想，那就叶繁星的了。我也是这么想的。有没有人告诉你我不快乐？就是我独自承受。去把我太太扶起来。如果有什么情况，随时给我打电话。不知有多久。谁送的话？李老爷子今天进行一日手术，少夫人，我们送您进手术室。李是的，李总已经签了手术同意书了。好，既然是他人，我自己去。动人的花，为何开在万物安逸？只要一瞥，眼神足以摄人心弦。迷雾中摇曳，多撩人，却凛冽。你我的从前，蓝色在蔓延。我放弃爱你。相逢的瞬间，那蝴蝶落在指尖。一水管，一个人醒来时，不安。我不说，你们都烦死了。光总让我期盼。那夜的窗前，你点起五颗星，温暖吹走我心里。没用的，已经守住了。为什么？你明已经可以放下去，你为什么还是不肯放我放弃？星光落满了你双眼，多用你感受拥有片刻时间。你记得微凉的甜点，只谁捧出温柔光线。凡心，你醒醒，爹你醒了，我们就举办婚礼去。嗯不是说手术很成功吗？为什么我太太还没醒？少夫人身体比较弱，估计明天就能醒过来。叶总，我们出去谈谈吧。有什么话就在这说吧。您得了急性白血病，您最近是不是服用过什么药？您的病情比一般患者要凶险多
，如果找不到匹配的股份，恐怕撑不过一个月。刚刚去医院找场景，但他什么也没发现了这个。嗯、交给警方。好了，你走。对了，桌上有个离婚协议，你明天去医院，把它交给叶凡信。厉总，少哥为你做了这么多，你居然要跟他离婚？既然给不了他永远，那就让他恨。彻底忘了，李总，你走吧。少夫人，我是李总的秘书，李总让你在离婚协议上签字。还要跟我离婚？是的，让他亲自过来告诉我。越是笑得甜美，越发感觉疲惫。最热闹的时候，想往后退，连你也没唱。离婚协议我已经签好了。既然你已经签了，为什么还要找我来？因为我想跟你结婚。什么事？是不是你亲自亲自扛掉了我们的孩子？是的。<笑>想到你虚情假意演的这么真，你当初给我过生日的时候，我以为你是真的喜欢我的。可呀，是真的是我错。凡心，我这人生都是被你所死。可笑的是，我昨天刚做完手术，今天你就提离婚。你们这，我会死的，是心死。凡西，凡西，厉总，程金醒了，他有很重要的事要跟你讲。厉总，你看少夫人走到今天这步，都是我的错。少夫人才是从小陪你长大的小孩。你说什么？那天我遇到凡西。他跟我说我找错了人，他不是那个小女孩，少夫人才是。温馨还没死。是的，他不仅没死，他还让人在你的座驾上动手脚。少夫人，派人去找温馨，三天之内，我必须得把他押到我面前。是的，李总。李总，抱歉，我们尽力了。您去见少夫人最后一面吧。凡心，凡心，我错了，求求你，求求你不要离开我。你不是一直希望我死吗？不是，不是。是不是都不重要着你的手？从今以后，李梅珍的身边再也没有李梅再停留。叶凡醒了，你到底没有，忘了没有，忘了没有，忘了没有。我每一个失眠夜晚，你的晚安变成孤单，只能在回忆中拥抱我。凡
。这一嘴之狂，你没有能力大放发泄。就不是没有，怎么会死？这一次，终究还是来得太迟，错过了你此后所有的故事。我酝酿好久，却老得掉牙的事。李、啊、总，求你放过我和我妹妹，都是温馨，都是温馨逼我们做的，他逼我妹妹在你的餐具上抹药，还你弄白血病，吃里扒外的东西，穆总是不会放过你们的。穆总，穆氏集团半个小时前已经破产了，穆总已经跳楼身亡了。李北辰，是你对不对？当然。对付我可以，但你冒充陪在我身边的女孩，让我亲手将凡星推下地狱，你就罪该万死。该怎么做，不用我再示范一遍了吧？不用。别急，错，要慢慢忍。繁星受过所有的痛，你都得体验一遍。李总，我今天去医院，护士说这是少夫人留给您的。一定很伤心，不然怎么连戒指都不要了？李总，你也不想这个样子的。不，孩子不要的时候，就应该想到。李总，你一定要按时吃药。你要是倒下了，谁还可以为少夫人讨回公道啊？你先走，我想静静。那怎么处置温馨和那两个女佣？把他们关到监狱，交代下去，我要让他们以后的每一天都生不如死。好的，李总。放、哦、心，我好后悔。后悔都没能跟你说一声，我爱你，徐子林。范兴是我的老婆，没有经过我的允许，你凭什么处理他的尸体？我，你当他是你老婆吗？你只会因为网络上面的新闻对范兴失望，却从来没有想过他是否会在风雨里面出现。范兴。李总，我查过了，你菲菲和沈明清曾经在医院刺激过少夫人，你一定要好好接受治疗，让他们接受他们的报应。范西，我不会放过那些害人的人，包括我自己。
妹子，你的病刚好，何必一回国就参加这种宴会？参加休息也好。瑞子，瑞到宴会结束，就放。我错了，我真的知道错了，叶总，放过我，我知道。这一年，他爷爷奶奶走了，他的心更狠呐。如果宇宙是天空的一幅信，能不能再听一听听你的声音？我继续做一会，就准备在每天在家里待，在家听，亲戚朋友。何西，怎么看见我还活着？你说不是，我希望你活着。何西，我的错，不要离开我。陆总怎么会错？众怒可可之下，就不要虚情假意了，行吗？何西，担心今天的不佳，你如果没看好的话，就不要在这里。凡西明明没有死，是你耍手的，让我分开了一年，你还敢说这些？叶总，你知道这一年凡星经历了什么吗？经历了什么？他病痛缠身，精神状态也不佳，在精神病院治疗了一段时间。怎么会这样？那还不是拜你所赐？你让陈子和穆地的时候，有没有想过他知道以后会有多绝望？你喜欢的甜点，试试这个。叶菲菲，为什么在酒店做试验？自从你出事以后，丽北城像发疯了一样报复那些伤害过你的人，一家破产了，你的父母也下落不明。为什么之前不告诉我？我不想你伤心难过。我不难过。其实这一年发生了很多事情，丽北城的爷爷奶奶车祸去世了。他也得了白血病，虽然最后已经治愈，但他现在毕竟孤身一人，心里面应该挺难受的。李总，您这双手是用来牵大合同的手，用来煮菜煲粥不太合适吧？直接吩咐厨师做不就行了吗？亲手做的，才有意义嘛。可是少夫人会接受吗？无论如何，我都不会松开繁星的手。繁星，我煲了汤，你尝尝味道怎么样？你试试，要是不喜欢，我明天换别的。李北城，你到底想干什么？
，是要告诉我想和我重新开始吗？我告诉你，我现在只觉得你恶心。明明该恨的，为什么还是心痛更多、啊啊啊？厉北辰，叶繁星在我手里，你要是不想他死，就一个人来城郊仓库。我马上过去，你别伤害他。叶繁星，一年没见，你还是那样楚楚动人，难怪厉北辰被你迷得团团转。你想干什么？有什么事冲我来！你把我女儿扔进监狱，折磨自死。我当然冲你来！你要是不想让叶繁星死。就用这把刀刺进心脏，给我女儿偿命！好，李北辰，我不需要你加情线，你给我滚！他走不了，仓库里面有炸药，他要是不按照我说的做，那就大家一起死。我就按你说的做。代表你说话算话，放了繁星。那当然，不如你每次进心脏一分，我就让叶繁星离门口近一步，怎么样？啊啊、繁星，你知道吗？这一年来。我每天都在想，我恨我自己没有早点认出你来，一直把分析当成那个、呃、我一直想照顾的那个小丫头。我亲自同意流产手术，是因为那个时候医生告诉我，孩子他保不住了。我从来没有亲手想杀死我们的孩子。怎么样？分析。我从来没有想过要跟你离婚，可那个时候我有病，我怕我死了之后你会很难过。我想你恨我，忘了我，叶繁星，你一定要忘了我。啊北辰，北辰，为什么要告诉我？为什么要告诉我？你是我这辈子最爱的人。今生再没，我怎么能不管你？这是放下仍念记，芬芳的女子心，温馨我这半生。你是刚做完手术，怎么不多睡？是不是麻药就够了，伤口疼？我怕我一闭上眼睛，你就不在了。放心吧，我会走。厉总，江玉已经进去了，集团那帮董事一直问我您什么时候回去，眼看您明天要不要回去一趟。明天没空，我要带繁星去个地方。繁星，是妈妈害了你。你带我来这里做什么？繁星、啊，我没有。繁星、啊，自从你出事以后，他就变成这样。你看看他的手腕，是他知道你出事当晚留下的。我是个恶毒的妈妈，是我是一条孩子，我的女儿。心上爱我是老张的最后一个出席，好吧，没错，我找
立北辰，我释怀了，我没办法原谅他，但我不恨。三心，我也做过很多伤害你的事，可我不想说对不起。为什么？因为我们不能没关系。李超，你说你当时眼睛都看不见，怎么会愿意给我开心情？那时候我孤身一人，什么都没有，可只有你在我身边，我就感觉好像拥有了全世界。那你喜欢看星星吗？喜欢。那以后，只要你想看星星，都陪着。永远不让你离开。小宝，你就是我的星星。有、嗯、没有人喜欢你？有没有人喜毕总，恭喜您，上夫人生了一对荣凤胎，孩子等一会就给你送出来啊。老婆。